हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर 13 स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट एंड मूवमेंट ये हमारा जो है चैप्टर नंबर 13 है तो इसमें हम सबसे पहले बेसिकली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे देन हम इसको टॉपिक में करेंगे टॉपिक आपको पता है कि देयर ऑल ऑर्गेनिज्म बेसिकली रिक्वायर्ड स्पोर्ट फॉर लिविंग फॉर देयर लाइफ कि आपको पता है जितने भी ऑर्गेनिज्म है जितने भी ग्रेटर साइज ऑर्गेनिज्म है उनको स्पोर्ट चाहिए उनकी बॉडी को स्टेबल होने के लिए उनकी बॉडी को फंक्शनिंग के लिए उनकी बॉडी की मूवमेंट के लिए दे नीड स्पोर्ट वो जो आपके पास स्पोर्ट है दैट इज प्रोवाइड थ्रू सिस्टम स्केलेटल सिस्टम ठीक है आपको पता है कि देयर जैसे मूवमेंट एंड लोकोमोशन आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स के आपके पास वो जो एनिमल्स uh, होते हैं दे मूव एंड लोकोमोट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दे इज अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द एनिमल्स जिसमें ह्यूमंस भी आ जाते हैं ठीक है सो व्हाट इज मूव movement and then what is locomotion movement is actually a term which is used for the uh, act of changing place or position of entire body or by its part ke aapke paas hum movement ko kehte hain ke aapka it is the it is the act of changing place ke ek jagah se dusri jagah jana apni change karna apni position change karna ya aapke body parts ke movement this is called as movement aapke body part mein wo ek jagah pe position apni change kar rahe like apne haath ek jagah pe wo change ho ke dusri jagah pe ja rahe hain to hum kehte hain this is this is movement ओके सो मूवमेंट हमने कहा कि इट इज अ जनरल टर्म जो कि यूज होती है टू चेंज फॉर चेंजिंग द प्लेस और और पोजीशन ऑफ द बॉडी आर बाय एस पार्ट कि आपके कोई भी पार्ट्स हैं वो मूव कर रहे हैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज दैट इज कॉल्ड एज मूवमेंट मूवमेंट बेसिकली दो तरह की होती है एक हम अगर देखें तो दैट इज मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड सेकंड वन इज दैट इज कॉल्ड एज लोकोमोशन मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स मीन कि आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं लाइक आपके लिम्स हैं जैसे हैंड्स हैं आपके आर्म्स हैं लेग्स हैं जब ये आपके पास पोजीशन चेंज कर रही होती है तो हम कहते हैं दैट इज द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज लोकोमोशन लोकोमोशन हम कहते हैं इट इज द मूवमेंट ऑफ एनिमल एज अ होल कि आप पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज लोकोमोशन ठीक है तो इस चीज को आपने याद रखना है कि मूवमेंट बेसिकली दो तरह की होती है एक बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट होती है और सेकंड आपके पास लोकोमोशन की मूवमेंट होती है मींस uh, कि आपके पास एज अ होल पूरी बॉडी जो है वो वन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मूव करती है हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज लोकोमोशन आपके पास अगर कोई बॉडी पार्ट्स आपको मूव करता है तो हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज मूवमेंट अच्छा हम इस चैप्टर में बेसिकली जो स्केलेटल सिस्टम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि देर आर टू टाइप ऑफ स्केलेटल स्केलेटल सिस्टम या जिसको स्केलेटल कहते हैं स्केलेटल बेसिकली आपके पास होता है इट इज द फ्रेम वर्क होता है आपके पास हार्ड एंड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर मीन के एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई स्ट्रक्चर जो कि आपके पास स्पोर्ट प्रोवाइड करती है जो स्केलेटल मसल्स है आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है जो आपके पास फिजिकल स्पोर्ट प्रोवाइड करती है आपकी बॉडी को ठीक है तो स्केलेटल मसल्स इज एक्चुअली डिफाइन एज के इट इज द आप कहते हैं कि फ्रेम वर्क ऑफ हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर जो कि आपके पास स्पोर्ट प्रोवाइड करते हैं लाइक आप मूव कर रहे हैं तो आप आप स्केलेटल मसल की वजह से मूव करें आप खड़े हैं आप स्केलेटल मसल की वजह से खड़े हैं ठीक है तो ये आपके पास सारा पर सारा जो है वो किस वजह से हो रहा है स्केलेटल सिस्टम की वजह से हो रहा है या स्केलेटन की वजह से हो रहा है ठीक है विदाउट स्केलेटन आप देखें तो आपकी बॉडी कुछ भी नहीं है सिर्फ आपके पास फ्लैश है तो फ्लैश विदाउट स्केलेटन कुछ भी मूव नहीं कर सकता स्केलेटन बेसिकली दो तरह के होते हैं एक होता है दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्केलेटन लाइक ह्यूमंस में देखें एंड अदर कुछ एनिमल जो आपका एनिमल्स हैं जो बॉडी ब्रेड जिसको आप कहते हैं दे ऑल हैव एंडोस्केलेटन मीन द देयर स्केलेटन इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी एंड कुछ हमारे पास हैं जिनका स्केलेटन आउटसाइड द बॉडी पर अंडर दो आर कॉल्ड एज एक्सोस्केलेटन लाइक आपके पास जो आर्थ्रोपोड्स ग्रुप है जैसे क्रैब वगैरह है तो इनका बेसिकली स्केलेटन है वो आउटसाइड की बॉडी प्रेजेंट होता है तो हम कहते हैं दो हजार बॉडर एक्सोस्केलेटन ठीक है 
जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं तो ये स्केलेटन हमारे पास दो व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्केलेटन एंड दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी व्हेन दैट इज कॉल्ड एज एक्सोस्केलेटन अगर हम लिव लिविंग बॉडी में अगर हम ह्यूमन की बात करें तो बेसिकली जो स्केलेटन होता है दैट वो अलाइव होता है मीन के वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ठीक है ना कि आपके पास बोन है कार्टिलेज ह्यूमंस में होते हैं दो तरह के ये कहते हैं आप कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो इनसे मिलके वो पूरा स्केलेटन सिस्टम बनता है ठीक है ये जो बोन एंड कार्टिलेज हैं दे हैव नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स ठीक है मींस के वो ग्रो करते हैं उनमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं और उनमें ये भी कैपेबिलिटी होती है कि दे हील दे सेम वो अपने आप को क्या करते हैं रिपेयर करते हैं ठीक है तो ये दो आपके पास होती है बोन एंड कार्टिलेज हम दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे ठीक है तो दिस इज जनरल इंट्रोडक्शन फिर हमारे पास रोल ऑफ स्केलेटल क्या है एक जनरल आपको मैंने वही बताया कि स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन है इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन इट प्रोवाइड सपोर्ट इट प्रोवाइड मूवमेंट ठीक है इसके अलावा जो है आपके पास स्केलेटल बेसिकली आपके पास जो आपके मस्कुलर सिस्टम है उनके साथ मिलके आपको मूव करने में हेल्प करता है ठीक है तो आपके जो मस्कुलर सिस्टम है मसल्स हैं वो भी विद स्केलेटल मिल के आपको मूव करवाते हैं आपको मूवमेंट में हेल्प करते हैं ठीक है इसके अलावा जैसे प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करते हैं जैसे आपका ब्रेन है ब्रेन जो है वो स्कल में प्रेजेंट होता है ठीक है आपके जो वर्टिब्रल कॉलम है वो स्पाइनल कॉर्ड को आपकी जो रिप्स है वो आपके हार्ट को इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं ठीक है तो ये आपको बेसिकली सारा का सारा ये हमारे पास क्या करते हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ठीक है तो दिस इज बेसिक जनरल रोल ऑफ दी स्केलेटल सिस्टम हमने कहा कि देर आर टू पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम नंबर वन इज बॉर्न एंड सेकंड वन इज कार्टिलेज जो है वो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि बॉर्न एंड कार्टिलेज मिलके आपका पूरा का पूरा क्या बनाते हैं स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं सबसे पहले हम देखते हैं वॉट इज कार्टिलेज कार्टिलेज इज एक्चुअली डेंस क्लियर ब्लू व्हाइट फॉर्म कनेक्टिव टिश्यू जो कि आपके पास लेस स्ट्रॉन्ग है देन बोन आपके पास एक डेंस गाढ़ा जो होता है कनेक्टिव टिश्यू है ब्लू ब्लू व्हाइट कलर का जो कि बोन से आप क्या कहते हैं थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग होता है ठीक है तो जो कार्टिलेज के सेल्स हैं दे आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रियोसाइट कॉन्ड्रियोसाइट्स क्या होते हैं दीज आर दिल्स ऑफ दी कार्टिलेज अच्छा ये जो आपके पास कॉन्ड्रियोसाइट्स होते हैं ये एक स्पेस होती है जिसमें फ्लूड फील्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज लेकूना दिस इज अ स्पेस जो आपके पास एक जिसमें फ्लूड फील्ड होता है इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज लेकूना ये जो कॉन्ड्रियोसाइट है वो आपके पास लेकूना एक स्पेस है वहां पे प्रेजेंट होते हैं ठीक है और लेकूना इटसेल्फ आपके पास एक मैट्रिक्स मैट्रिक्स कहते हैं आपके पास एक स्क्वायर शेप या एक बंस जगह को ठीक है तो मैट्रिक्स में बेसिकली आपके पास लेकूना प्रेजेंट होता है और लेकूना में आपके पास क्या होता है सेल्स ऑफ कार्टिलेज कॉन्ड्रियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है तो जो आपके पास इसके अलावा मैट्रिक्स में एक लेकूना प्रेजेंट होता है इसके अलावा हमारे पास मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होते हैं कोलेजन फाइबर्स आपके पास क्या प्रेजेंट होते हैं कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है अच्छा और ब्लड वेसल जो है दे डू नॉट इंटर इन द कार्टिलेज कार्टिलेज में देयर आर नो ब्लड वेसल तो आपके पास याद रखना अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो बेसिकली जो कार्टिलेज है मैट्रिक्स होता है मैट्रिक्स में बेसिकली लेकूना फूड फील्ड स्पेस होती है और लेकूना में कॉन्ड्यूसाइड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं दो हजार दी सेल्स ऑफ कार्टिलेज ठीक है इसके अलावा मैट्रिक्स में कॉलेज एंड फाइबर्स होते हैं और देर आर नो ब्लड वेस्टल्स इन दी मेट्रिक्स ऑफ दी कार्टिलेज ठीक है अच्छा आपके पास कार्टिलेज में बोन जो है आपका दी आर दी टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज जो आपके पास कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं या हमने टिश्यूज जो है वो पहले भी पार्ट हो गया ठीक है अच्छा इसके बाद टेंडन और लिगामेंट होते हैं आर दी अदर कनेक्टिव टिश्यू जो कि आपके पास जिनमें भी कोलाजन फाइबर पर होता है ठीक है अगर मैं आपको ये थोड़ा सा एग्जाम्पल बता डायग्राम बता दूँ तो ये आपके पास एक देखें ये पूरा एक मेट्रिक्स है बीच के ये पूरी एक जगह हम कहते हैं दिस इज पार्ट एस मेट्रिक्स इसमें देखें ये जो छोटे छोटे फ्लूड फील्ड स्पेसेज हैं ये इनको हम कहते हैं दीज आर पार्ट एस लेकूना ठीक है ये आपके पास ये हमारे पास कोई लेकूना ये और लेकूना में आपके पास ये क्या होते हैं इनके अंदर आपके पास कॉन्ड्यूसाइज प्रेजेंट होते हैं कॉन्ड्यूसाइज आदि सेल्स आपकी फाटी रहे ठीक है तो ये हमारे पास वहां पे प्रेजेंट होता है अच्छा तीन तरह के हमने कहा कार्टिलेज किस टाइप होती है नंबर वन इज हाईलाइन कार्टिलेज सेकंड वन इज इलास्टिक कार्टिलेज एंड थर्ड वन इज फेब्रेस कार्टिलेज ठीक है तीन तरह के कार्टिलेज हाईलाइन कार्टिलेज होती है बेसिकली ये आपके पास 
स्ट्रॉन्ग होती है बट और आपके पास फ्लेक्सीबल होती है मीन के ये क्या कह रही होती है थोड़ी सी इसमें फ्लेक्सीबिलिटी होती है ठीक है और ये होती कहाँ पे इट इज फाउंड इन दवरिंग एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स जो लॉन्ग बोन्स है लाइक इन द नोज आपको जो होता है लेरिक्स है आपका ट्रेकिया है ब्रोंकाय uh, है तो इसमें बेसिकली ये क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं ठीक है सो हाईलाइन कार्टिलेज बेसिकली आपके पास स्ट्रॉन्ग होती है और साथ ही क्या होती है फ्लेक्सिबल होती है मीन के स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ इसमें थोड़ी सी आपके पास क्या होती है लचक भी होती है लाइक आपके नोज है ठीक है लेकिन स्ट्रॉन्ग होती है उसमें थोड़ी सी क्या होती है लचक भी होती है तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ फर्टिलाइज दैट इज हाईलाइन कार्टिलेज ठीक है इसके अलावा जो है सेकेंड टाइप ऑफ फर्टिलाइज दैट इज इलास्टिक कार्टिलेज इलास्टिक कार्टिलेज है इट इज सिमिलर स्ट्रक्चर टू हाईलाइन कार्टिलेज सिमिलर होती है जिस हाईलैन कार्टिलेज की होती है ठीक है ये भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग होती है बट हैज इलास्टिक सिटी ड्यू टू नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर्स ठीक है और इसमें आपके पास इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है जितनी आपके पास हाईलैन कार्टिलेज होती है इलास्टिक कार्टिलेज आप कहते हैं कि थोड़ी सी कम स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन इसमें इलास्टिक सिटी होती है क्यों होती है बिकॉज इसमें इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और साथ में कॉलेजन फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं अब होती कहाँ पे टेस्ट फॉर्म इन थी एपिक्रोटिस या पिल्ला जो आपका होता है वहां पे ये प्रेजेंट ठीक है एपिक्रोटिस आपके पास क्या होता है जो के आप जो विंड पाइप है ट्रेक किया उसके ऊपर एक लेट स्ट्रक्चर होती है दैट इज कॉल्ड एज एपिक्रोटिस वहां पे ये प्रेजेंट होता है और पिल्ला आपके जो ईयर है ठीक है ईयर को हम कहते हैं जो आपका आउटर ईयर है उसके जो लोअर पार्ट है हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज पिना तो अब इलास्टिक कार्टिलेज दैट इज प्रेजेंट इन एपिक्रोटिस एंड पिना व्हिच इज स्ट्रांग बट हैज लेस बट हैज इलास्टिक सिटी ठीक है आप बांधे हुए अच्छा इसके अलावा ये प्रेजेंट कहां पे होते हैं इट इज प्रेजेंट इन इनवर्टिब्रल डिस्क जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो आपके पास वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं उनमें आपके पास छोटी-छोटी दो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं डिस्क प्रेजेंट होती है आपके उनमें ये बेसिकली फेब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होती है ठीक है तो ये आपके पास हमारे पास इसमें आ जाए तीन टाइप आ जाते हैं कार्टिलेज की हाइलैंड कार्टिलेज इलास्टिक कार्टिलेज एंड थर्ड वन इज द फेब्रस कार्टिलेज ठीक है तो ये तीन कार्टिलेज तीन टाइप कर जाते हैं आपके पास हाइलैंड कार्टिलेज स्ट्रॉन्ग होती है और फ्लेक्सिबल भी होती है इलास्टिक कार्टिलेज लेस स्ट्रॉन्ग होती है और फ्लेक्सिबल ज्यादा होती है और फेब्रस कार्टिलेज टफ होती है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास क्या होती है कम होती है ठीक है ये आपको बताया ठीक है ये कार्टिलेज आप एपिक्लोटिस जो एपिक्लोटिस ट्रेकिया के ऊपर प्रेजेंट होता है तो दिस इज कार्टिलेज ऑफ लेरेंस जो बेन पाइप है और दिस इज आप लेरेंस के जो वॉइस बॉक्स है तो दिस इज कार्टिलेज ऑफ द ट्रेकिया जो बेंड पाइप है ठीक है तो ये आपके पास तीनों है ये पूछे हुए कौन सी है तो ये चीजें आपने देखनी है एपिक्लोटिस में कौन सी होती है इलास्टिक कार्टिलेज होती है ठीक है इसके अलावा जो आपके पास लेरेक्स में कौन सी होती है दैट इज हाईलैंड कार्टिलेज होती है एंड आपके पास ट्रेकिया में कौन सी होती है ये भी आपके पास हाईलैंड कार्टिलेज होती है जबकि वर्टिब्रल इंटरवर्टिब्रल डिस्क में आपके पास कौन सी होती है फेब्रस कार्टिलेज होती है ठीक है तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ द कार्टिलेज तो जो कार्टिलेज इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम देन आपके पास सेकंड पार्ट है दैट इज बोन वो हम इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू द टॉपिक दैट वी डिस्कस टुडे तो वो अभी मुझसे हैंड रेज करके पूछ सकता है एनीवन हैज एनी क्वेश्चन जी शमीर सर सर वो जो आखिरी टॉपिक है वो इंक्लूड नहीं है मैंने अभी देखा नहीं वो उसका क्वेश्चन बेसिकली इंक्लूड है तो वो उसमें टॉपिक नहीं है ठीक है वो मैंने भी देखा, देखा ना नहीं इंक्लूड उसका क्वेश्चन भी नहीं मेरे पास एक 1 2 4 